ఫ్రెండ్స్ ఒకప్పుడు మన స్మార్ట్ ఫోన్లో బెజల్స్ చాలా థిక్గా ఉండేవి డిస్ప్లేస్ కూడా మనకి సిక్స్టీన్ ఇస్ నైన్ రేషియోలో ఉండేవి తర్వాత మనకి ఎయిటీన్ ఇస్ నైన్ రేషియోలో డిస్ప్లేస్ రావడం స్టార్ట్ అయింది దానివల్ల బెజల్ సైజ్ కొంచెం తగ్గింది ఆ తర్వాత డిస్ప్లే వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని పెంచడానికి బెజల్ సైజ్ని తగ్గించుకుంటూ వచ్చాయి చివరికి మనకి టాప్ బెజల్ ప్లేస్లో నాచ్ వచ్చింది తర్వాత నాచ్ ప్లేస్లో ఇంకాస్త వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని పెంచడానికి డాట్ నాచ్ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ డాట్ నాచ్ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ కూడా పోయి మనకి పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా మెకానిజం ఫ్లిప్ కెమెరా మెకానిజం పంచ్ హోల్ డిస్ప్లే కెమెరా ఇలా డిస్ప్లే వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెంచడానికి కంపెనీస్ అయితే రకరకాల పద్ధతుల్ని పాటిస్తున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం నాచ్లో ఉండే కెమెరా పాపప్ కెమెరా పంచ్ హోల్ కెమెరా ఫ్లిప్ కెమెరా స్లైడర్ మెకానిజంలో ఉండే కెమెరా సో వీటిలో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఆలస్యం చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం దిస్ ఈజ్ నవీన్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు మన ఛానల్ మోడ్సార్ చూస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ముందుగా నాచ్ కెమెరా గురించి మాట్లాడుకుంటే సో మన బెజల్ సైజ్ని తగ్గించడానికి స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఫాలో అయిన ఫస్ట్ మెథడ్ నాచ్ సో స్టార్టింగ్లో ఈ నాచ్ సైజ్ అయితే చాలా పెద్దదిగా ఉండేది సో ఈ పోకో యో ఫోన్లో అయితే నాచ్ సైజ్ పెద్దదిగా ఉండింది సో దానివల్ల ఆ నాచ్లో వాళ్ళు ఫ్లాష్ కెమెరాని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు కానీ పోకో యో ఫోన్లో అయితే ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కొన్ని కంపెనీస్ ఇంక్లూడ్ చేశాయి కొన్ని కంపెనీస్ మనకి ఫ్రంట్ కెమెరాతో పాటు ఐఆర్ ఫేస్ అన్లాక్ని కూడా ఇచ్చాయి సో ఈ పోకో యో ఫోన్లో మనకి ఫ్రంట్ కెమెరా ఐఆర్ ఫేస్ అన్లాక్ అలాగే మనకి ఇయర్ పీస్ కూడా ఉంటుంది సో ఇలా పెద్ద సైజ్లో నాచ్ ఉండడం వల్ల ఫ్రంట్ కెమెరాతో పాటు ఫ్లాష్ లైట్ని ఐఆర్ సెన్సార్ని ఉంచే అవకాశం అయితే ఉండింది కంపెనీస్కి తర్వాత లో లైట్లో ఎక్కువ మంది ఫ్లాష్ లైట్తో సెల్ఫీస్ అయితే దిగరు అందుకోసమే చాలా కంపెనీస్ ఫ్లాష్ లైట్ని కూడా స్కిప్ చేసి నాచ్ సైజ్ని అయితే డాట్ నాచ్ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ సైజ్కి తీసుకొచ్చాయి సో ఇలా వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ అలాగే డాట్ నాచ్ వల్ల మనకి డిస్ప్లే వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంది ఎక్కువ స్క్రీన్ స్పేస్ని అయితే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మామూలు పెద్ద సైజ్లో ఉండే నాచ్తో కంపేర్ చేస్తే సో ఈ నాచ్లో ఉండే కెమెరా వల్ల మనకి డ్యూరబిలిటీకి సంబంధించి ఎలాంటి ఇష్యూస్ అయితే ఉండవు కొంచెం వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే దెబ్బతింటుంది ఎందుకంటే మనం ఈ నాచ్ని హైడ్ చేస్తే పక్కన ఉన్న స్క్రీన్ అది వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ అయినా పెద్ద సైజ్లో ఉండే నాచ్ అయినా పక్కనే ఉండే డిస్ప్లే స్క్రీన్ కూడా మనకి హైడ్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల మనకి స్క్రీన్ సైజ్ అయితే చిన్నగా అయిపోతుంది సో వీడియోస్ చూసే గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు అంత బాగా అనిపించదు కాకపోతే డ్యూరబిలిటీ పరంగా ఈ నాచ్ కెమెరాకి సంబంధించి మనకి ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు ఎలాంటి మోటరైజ్ మెకానిజం ఉండదు కాబట్టి మీరు ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ లో ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తారో త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఈ డాట్ నాచ్ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ ఫోన్ ని కన్సిడర్ చేయడం బెస్ట్ ఎందుకంటే ఈ రిమైనింగ్ మెకానిజమ్స్ అన్ని కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎంతో కొంత అండ్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అలాగే బెజల్ సైజ్ ని తగ్గించుకోవడానికి కంపెనీస్ పాటిస్తున్న మరో మెథడ్ పంచ్ హోల్ కెమెరా సో డిస్ప్లేలోనే ఒక స్మాల్ హోల్ లా ఉండి అందులో మనకైతే కెమెరాని ఇస్తారు ఏదో ఒక కార్నర్ లో ఉంటుంది సో ఇలాంటి మెథడ్ మనకి హానర్ వ్యూ ట్వంటీలో కనిపించింది హానర్ ట్వంటీలో కనిపించింది హానర్ ట్వంటీ ప్రోలో కనిపించింది సో ఇంకా కొన్ని ఫోన్స్ లో కూడా మనకి ఇలాంటి పంచ్ హోల్ కెమెరా అయితే కనిపిస్తుంది సో మనకి సామ్సంగ్ ఎస్ టెన్ ప్లేస్ లో కూడా మనకి పంచ్ హోల్ కెమెరా మెకానిజం ఉంటుంది కాకపోతే డ్యూయల్ కెమెరాస్ ఉన్న ఎస్ టెన్ ప్లేస్ లో చూడ్డానికి అయితే అంత బాగా అనిపించదు డిస్ప్లే మరీ హోల్ పెద్దదిగా ఉంటుంది అదే ఎస్ టెన్ ఈ లో మనకి ఈ పంచ్ హోల్ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది ఒకే కెమెరా ఉండడం వల్ల సో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ తో అయితే ఈ పంచ్ హోల్ కెమెరా చూడడానికి బాగా కనిపించదు కానీ సింగిల్ కెమెరా ఉన్న ఫోన్స్ లో మాత్రం ఈ పంచ్ హోల్ కెమెరా మనకి మంచి వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి అయితే యూజ్ అవుతుంది సో దీంట్లో కూడా మనకి డ్యూరబిలిటీకి సంబంధించి ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు సో కేవలం డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ని యూజ్ చేస్తే మనకి ఆ పంచ్ పెద్దదిగా ఉండి పంచ్ హోల్ పెద్దదిగా ఉండి కొంచెం అయితే వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటుంది చూడడానికి కూడా అంత బాగుండదు డ్యూరబిలిటీ పరంగా కూడా ఈ పంచ్ హోల్ డిస్ప్లే తో మనకి ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు సో మనకి బెటర్ డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ తో పాటు మనకి డ్యూరబిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఎలాంటి మెకానిజం ఉండదు కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ బెటర్ డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం కంపెనీస్ పాటిస్తున్న మరో మెథడ్ పాప
రియల్మీ ఎక్స్ లో కూడా మనకి అలాంటి మెకానిజం వస్తుంది త్వరలో రెడ్మీ కే ట్వంటీ లో కూడా రావచ్చు సో ఈ పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా వల్ల మంచి ప్రీమియం లుక్ తో పాటు మంచి డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ వీడియోస్ చూసేటప్పుడు కానీ ఉంటుంది కాకపోతే పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా మెకానిజం వల్ల ఇవి వాటర్ రెసిస్టెంట్ గా ఉండవు వాటర్ ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ డస్ట్ కూడా ఈ పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరాస్ లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది రఫ్ అండ్ టఫ్ గా అయితే మనం యూజ్ చేయలేము సో నార్మల్ గా కొంచెం డెలికేట్ గా యూజ్ చేసే వాళ్ళకైతే ఈ డస్ట్ కి సంబంధించి ఇష్యూ ఉండకపోవచ్చు అండ్ ఇవి మోటరైజ్డ్ బేస్డ్ గా పనిచేస్తాయి కాబట్టి సో ఫ్యూచర్ లో పాడైతే ఎలా అని చాలా మందికి అయితే ఈ సందేహం అయితే ఉంది సో అయినప్పటికీ కంపెనీస్ అన్ని ఇప్పుడు పాపప్ బాట పడుతున్నాయి కాబట్టి సో కొంచెం తక్కువ టైంలో మీరు మొబైల్స్ ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు అయితే ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ లిమిటెడ్ గా మొబైల్స్ ని చేంజ్ చేసే వాళ్ళకైతే సో బెటర్ డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకునే వాళ్ళకైతే ఈ పాపప్ కూడా ఒక మంచి ఆప్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ కంపెనీస్ పాటిస్తున్న మరొక మెథడ్ బెటర్ డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం మనకి ఫ్లిప్ కెమెరా అలాగే స్లైడర్ కెమెరా మెకానిజం ని కూడా పాటిస్తున్నారు సో ఫ్లిప్ కెమెరా వల్ల అయితే మనకి బ్యాక్ కెమెరానే ఫ్రంట్ సైడ్ ఫ్లిప్ అవుతుంది సో బ్యాక్ కెమెరానే మనకి ఫ్రంట్ కెమెరాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది కూడా మోటరైజ్డ్ బేస్ మనం కావాలంటే మాన్యువల్ గా కూడా ఫ్లిప్ చేయొచ్చు మనకి జెన్ ఫోన్ సిక్స్ లో అయితే ఇలాంటి మెకానిజం ఉంది అలాగే సామ్సంగ్ ఏఐటి లో కూడా ఇలాంటి మెకానిజం నే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు సో దీని వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి మంచి డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ లభిస్తుంది బెజల్స్ ఉండవు చూడ్డానికి ప్రీమియం గా ఉంటుంది అండ్ బ్యాక్ కెమెరానే మనకి ఫ్రంట్ కెమెరాగా పనిచేయడం వల్ల ఫ్రంట్ కెమెరాతో కూడా మీరు బ్యాక్ కెమెరాతో తీసినంత క్వాలిటీతో ఇమేజెస్ ని తీయొచ్చు అలాగే వీడియో ని తీయొచ్చు ఎందుకంటే బ్యాక్ కెమెరాస్ తో కంపేర్ చేస్తే చాలా ఫోన్స్ లో ఫ్రంట్ కెమెరా వీక్ ఉంటుంది బ్యాక్ కెమెరానే ప్రైమరీగా ఉంటుంది ఎక్కువ కంపెనీస్ బ్యాక్ కెమెరానే ఫోకస్ చేస్తారు సో అలాంటి బ్యాక్ కెమెరానే మనం ఫ్రంట్ కెమెరాగా యూజ్ చేయడం వల్ల మంచి క్వాలిటీ అయితే వస్తుంది ఫొటోస్ లో వీడియోస్ లో కూడా సో జెన్ ఫోన్ సిక్స్ మొబైల్ పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళకైతే అలాంటి మెకానిజం లో వేరే ఏదైనా ఫోన్ కావచ్చు ఏఐటి కావచ్చు సో మంచి ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ అయితే వస్తాయి అలాంటి ఒక అడ్వాంటేజెస్ అయితే మనకి ఫ్లిప్ కెమెరాస్ లో ఉంది కాకపోతే డిసడ్వాంటేజెస్ వీటిలో కూడా మనకి డస్ట్ వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది వాటర్ కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మోటరైజ్డ్ బేస్డ్ గా పనిచేస్తాయి కాబట్టి మోటార్ కొన్నిసార్లు మనకి ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఉంటుంది సో కొంత లిమిటెడ్ పీరియడ్ మొబైల్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకైతే ఇది బెటర్ ఆప్షన్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ నాకైతే ఈ మోటరైజ్ మెకానిజమ్స్ నేను వన్ ఇయర్ అయితే రెగ్యులర్ గా ఫోన్ మార్చుతుంటాను కాబట్టి నేనైతే పెద్ద ఇష్యూగా అయితే అనుకోవట్లేదు సో మినిమం వన్ ఇయర్ అయితే మనకి సర్వీస్ వ్యారంటీ ఉంటుంది కాబట్టి అంతేకాకుండా కంపెనీస్ బెటర్ డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం స్లైడర్ మెకానిజం యూజ్ చేస్తున్నాయి సో దీంట్లో కూడా అంతే మనకి స్లైడర్ మెకానిజం ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మనకి ఆ గ్యాప్ లోకి డస్ట్ వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ వాటర్ కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే బెటర్ డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే లభిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా ఈ అన్ని మెకానిజమ్స్ లో మనకి ఎక్కువ డ్యూరబిలిటీ ఉన్న మెకానిజం అంటే మనకి నాచ్ లో ఉండే కెమెరా సో ఎలాంటి మోటరైజ్డ్ మెకానిజం కాదు కాబట్టి అవి ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా కానీ సో పాడయ్యే అవకాశం అయితే ఉండదు సో ఈ పాపప్ కానీ మనకి ఫ్లిప్ కానీ స్లైడర్ మెకానిజం కానీ సో మోటరైజ్డ్ కాబట్టి మనకి అవి ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాకపోతే కంపెనీస్ అయితే క్లెయిమ్ చేస్తున్నాయి అవి ఎంతవరకు నిజం అనేది మనకు కొంతకాలం గడిస్తే కానీ తెలియదు ఎందుకంటే మిడ్ రేంజ్ యూజర్స్కి ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనకి ఈ పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరాస్ అయితే అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి సో వీటన్నింటిలో బ్యాలెన్స్డ్ మెథడ్ అంటే పంచోల్ కెమెరా అని చెప్పచ్చు సో మంచి డ్యూరబిలిటీ ఉంటుంది మనకి మోటరైజ్డ్ మెకానిజం కాదు మనకి ఒక సైడ్ కి ఒక స్మాల్ డాట్ లా అయితే కెమెరా ఉంటుంది సో డ్యూయల్ కెమెరా యూజ్ చేయని పంచ్ హోల్ కెమెరా మెకానిజం అయితే నాకు బాగా నచ్చింది నాకు పర్సనల్ గా అయితే పంచ్ హోల్ కెమెరా మెథడ్ అయితే నచ్చింది అండ్ పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా నాకు ఫుల్ వ్యూ డిస్ డిస్ప్లే ఇష్టం సో ప్రీమియం లుక్ అవసరం కాబట్టి సో వన్ ఇయర్ కి ఒకసారి చేంజ్ చేస్తాను కాబట్టి పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా అయినా ఫ్లిప్ కెమెరా మెకానిజం అయినా నాకు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ వీటిలో ఏ మెథడ్ ని మీరు ప్రిఫర్ చేస్తారు నాచ్ కెమెరానా పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరానా పంచ్ హోల్ కెమెరానా అండ్ ఫ్లిప్ కెమెరా మెకానిజం నా సో ఏది మీకు నచ్చింది కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ క